Hello everyone, welcome back to my channel Mega Small World. Kunyi kunyi tipum, kunyi kunyi trukum, kunyi kunyi recipes ekma kaya ada, ura kunyi channel ada. So, dengan ka, ada video so dengan ka istri perlu orang ni la, orang ni dengan la ni ada orang ni kahwin dengan la, orang ni ini channel la, orang ni ada orang ni kahwin dengan la. Subscribe ya mak kelir, subscribe je dengan ini sesam, right side la, ura bell button kahwin, awal ni klik kiri do, next notification ni kah mobile la, mail la kaya tu ni kah ber. So, ini la, ni aku ni benda ura non veg item, non veg recipe ni ada orang. Nih ke perasan dia ni tuan ni kan? Dan orang memerhati kem, satu naden karian, chicken bal kari. Anak muka chicken stew, anak muka beli kaya ni tu perhati lah. Chicken stew, anak muka mana mungkin beli kaya? Karena, sahaja chicken stew tu kan? Nih ke potato veg stew, nih ke chicken onion stew, sahaja korec. Mula tak kalah lah ni tu kan? Baiklah. Jadi, ini tu orang memerhati kem, anak muka mali bodi guzin lah kan? Almost satu greenish yellow. Aa satu kalah lah ni kem, ini kan? Ado orang chicken bal kari. Anginnya beri cemar ini. Apo ini tu, ini mami ada resepi ana. Yang mami ada resepi ana follow je ini. Mami ada beri cemar. Pinne, ini na itu, adikam itu carrot, potato, anginnya orang kari ngalak kari ini. Kurcian sahaja ngalak kari ini. Nampar chicken ada yang mana, beradik boleh kari kari ini. Ini tu nampak apam, iri apam, bread, bun, elah type of putta, chapati borota. Ini borota orang kaki ane ngelak. Eh, tu food dinoda orang ni lom, kari kita ambil dengan baju kari ya. Okay, tengah pali buat cerita ni, use ini nada. Pasien bawa la, tengah pali ada nana chicken pal kari, inna peru orang. Okay, so ni era dalam kerusi pelu tu kanak. Okay, baru kal kilo chicken, dua orang kalau quantity, kal kilo chicken, tiga pachi mula kari ni dah, tiga lanci beri tu le, beri ceri kacang inji. Orang dua vali sahala cerita itu ada. Asam itu dalam la kari pepila. Orang tak kali peram cube size itu ada. Orang vali orang la kerang orang vali keratin cube size itu ada. Dua teaspoon mali podi, air teaspoon manjal podi, air teaspoon kuri mula gori. Ini dua dua balan. Orang air mula tengen ada tengen ada pala ni ada. Kena dua dua balam orang dua balam. Okay. Itre mana pina, nama kita ni, nama kita, kacch garam masala, last, awasan, nama kita, kacch pinjir ke podi, nama kita adiam. Pena nama kita chatte adi putus, nama kita dua tablespoon, belacan ni ana, itu nala dah, belacan ni orang cah, cuka. Pem enna jester mau tu beri nunda. Pena karuye pelan, naden belacan ni karuye pelan beri nunda. Naden belacan ni ana, epiru nama kita, Kerala dishes nunda kan nala dah. Nama kita enna mau tu beri nunda. Adilake nama kita, aden kacch Elam korcchi madhi kaya, na mizir dua work matra ka kilo chicken macam mana nak kene, apa mada, ojo dua gram bo, lengan lori maksimum mohon gram bo, ojo onna lengan lori dua elakya, ane sesiapa ojo ceriye kashna nama patta nurukkeda, onna muter dimerti, kau nama kau nama da airinu cekenna, inji beri tulili. Pachi mula ka. Ini tuh tuh white kuda. Ibum ini tidak teruk itu. Orang kita cakap cerita. Saya ni ingin anda cari cara. Alangkah kita makan ginger garlic paste meja. Okay. Ini tuh just untuk muka yang berita. Ini sampai itu. Nama kita. Nama kita. Karve pilih. Ida karena karve pilih ada. Kita ada. Mana. Nama kita. Ia perlu karve pilih. Orang nur kita orang meja ni. Ada karena. Adin dia ada. Mana. Nama kita. Beli cerita. Ia kita. Direct pilih. Ini dah ada. Nalaga. Apa. Ini dia. Ia. Dah untuk muka air ini berarti kita nak kita nama dia air ni macam mana? Dua kali sahaja. Nama kita air ini dah. Nama kita na elok kita kuda. Okay. So, sekarang nama kita orkan dari air ini macam mana? Inji berada tu lalu nama kita ini mupik kembo. Kairinya ni ada padil lah. Kairinya ini berarti kita berada tu lalu ada satu kairinya mana? Nama kita air ni lori beri. Ada Epiram, nama kita sudah dikya. Pada nama kita, nama kita sawala, nama kita ini itu, nama kita add itu. Ini lekik, nama kita korcuh upung gula, itu itu nama kita. Pada nama muter itu main di, nama kita na add ya. Kebetulan agaklah upung madik, karena nama kita pinir itu kari kendi dalam nama kita upu jarakum. Pem ini itu sawala jis tuh, pada nama muka main di itu nama kita korcuh upung gula add itu itu nama kita, mana mega nama kita na wadit terdakap. Nalal bola wadit terdakap. So ada ni main di itu. Agaklah upiram. Korcetta madi, ini tu nalla wala, wala cedekka. Nampre sa wala ikan nalla wala, wala ni dekiti tuan dah. Apa? Epiran sedikit nak kari ni cina la, adi pergi kari. 
പിന്നെ അധികം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വഴറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും വേണ്ട മതി കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കുക വെള്ളമുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു ചേർക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും നമുക്ക് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടിക്ക് ഉപ്പിടാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മുന്നേ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരുന്നത് അപ്പം നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇട്ട പച്ചക്കറികളുടെ പച്ച ആ ഒരു നമ്മുടെ അങ്ങ് മൊത്തമായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല ആ ഒരു പച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എണ്ണയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നമ്മളത് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുമല്ലേ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ അതായത് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി ഓക്കെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച കുത്തില്ലേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ മൂക്കിലോട് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുമ്മലോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അത് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് മുപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നിരുന്നായിട്ട് കാൽ കിലോയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേർക്കുള്ള രണ്ട് പേർക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു നേരത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിട്ട ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് നല്ലപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരമുറി തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ് ഒന്നാം പാലത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം പാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലിൽ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നിളക്കി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഓരോരുത്തരുടെ കണക്ക് കാണും അതനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കത് കറി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ എടുത്തു തരുന്നത് ബ്രോയിലർ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ബ്രോയിലർ ചിക്കന് വേവ് നാടൻ കോഴിയെക്കാട്ടും കുറവാണ് അത് കാരണം ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി നമ്മുടെ കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പകുതി വേവായി കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു ചേർക്കുന്ന ഒരു തക്കാളിപ്പഴം അത് എപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് ഈ സമയത്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ അതായത് ചിക്കൻ കഷ്ണം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയും നമുക്ക് കറി വേവാനുണ്ട് പക്ഷേ കറി ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ കെറ്റിലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ ചൂടോടു കൂടി നമുക്കത് ചേർത്ത് തിളയ്ക്കും ഏകദേശം ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി നല്ലപോലെ വെന്ത് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കറി ലൂസ് ആവും അതുകൊണ്ട് കുറുകി പോയോ എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളും നല്ല രീതിക്ക് വെന്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മുന്നേ ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മുന്നേ ചെക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതുവരെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്
അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് നല്ല മണം വരും നമുക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട് കിസ്മിസ് കൊച്ചുള്ളി കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ക്യാഷ് നട്ടും കിസ്മിസും ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ച് ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ശാലം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് നട്ട് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഈ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പോകരുത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഒന്നുകിൽ വല്ലാണ്ട് മൂത്തും കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്കൊരു കൈപ്പരസം ഈ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുവാനും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കും നല്ല കൈപ്പരസമായിരിക്കും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആയാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സെയിം എണ്ണയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ നെയ്യാണ് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നെയ് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് അതും ഒരു കുഞ്ഞ് കൈപ്പിടി അതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൈ ഇളക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോൾ പോലെയാവും ഓക്കെ അപ്പം ബോൾ പോലെ ആയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും കറുത്ത് വല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തേണ്ട സെയിം മറ്റേതുപോലെ തന്നെയാണ് കറുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല കയ്പ്പാണ് അത് കാരണം ഒന്ന് വീർത്ത് വന്ന് ഒന്ന് ബോൾ പോലെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെയും നമ്മുടെ ക്യാഷ് നട്ട് കോരി ചേർക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ടോ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടോ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ ഒരു സെയിം എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം കൊച്ചുള്ളി മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആസ് യൂഷ്വൽ തനി നാടൻ കറികളൊക്കെ ചെ മൂപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കടുക് കിട്ടും ചെറിയ കുഞ്ഞ് കടുക് കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ കടുക് കിട്ടും പിന്നെ വലിയ കടുക് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ കടുകാണ് ആ ചെറിയ കടുകാണെങ്കിൽ മൂത്ത് പൊട്ടാനായിട്ട് നല്ല കാലതാമസം എടുക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കടുകാണ് ഓൾറെഡി എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കടുക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടി കിട്ടും അത് കാരണം പേടിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതേ കടുകൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ കൊച്ചുള്ളി അതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം കറി മൊത്തത്തിൽ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളു അപ്പം അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ കൊച്ചുള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് നട്ടും കിസ്മിസും ഓപ്ഷനിലാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം എന്തുവാ കിസ്മിസിന് ഒരു ചെറിയ മധുരം വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് നട്ട് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ സെയിം ഇത് മൂപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കറിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളൊരു പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്തില്ലേ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് പുളിയില്ലാത്ത പച്ചമുന്തിരി അരിഞ്ഞിട്ട് അതായത് വലിയതാണെങ്കിൽ നടുക്കൂടെ കീറിയിടുക ചെറുതാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി നല്ലപോലെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് വറ്റ വറ്റൽ മുളക്ക് കീറിയത് അതും കൂടെ നീട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കഴുകിയ കറിവേപ്പില അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കറിവേപ്പില തണ്ടിൽ നിന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നുറുക്കിയിടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലപോലെ വരും അതിൻ്റെ മണം ടേസ്റ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ മണം നല്ലപോലെ ആ ഒരു കൊച്ചുള്ളിയിലൊക്കെ ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അതിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുപ്പ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം റെഡി ആയിട്